Mwishima mwenye kiti na kushukuru sana kwa kunipa fursa na mimi niweze kuchangia hoja zetu hizi ambazo ni muhimu sana zilizoko mezani. Lakini jambo la kwanza ni mpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anazofanya yeye pamoja na wasaidizi wake. Lakini pia niwapongeze mawaziri walioko katika wizara hizi ambazo leo ajenda hizo ziko mezani hapa bungeni kwako. Mheshimiwa mwenyekiti katika kuanzia nimesikiliza pia hata hoja za wachangiaji wengine. Mheshimiwa mwenyekiti tunapoongea masuala makubwa hasa ya kitaifa ni vizuri sana tukawa tunapata tafasiri zilizo sahihi. Kwa sababu usipopata tafasiri zilizo sahihi zinaweza zikasababisha taaruki kwenye mambo ambayo hayapo. Nilikuwa namsikiliza shemeji yangu Mheshimiwa Kom pale ameongelea kipengele kimoja cha balance of payments BOP. Mheshimiwa bunge jambo alilokuwa analisemea Mheshimiwa Kom ni jambo la kiuchumi. Na unapoangalia performance ya uchumi katika taifa hauangalii kigezo kimoja na ambacho mabadiliko yake ni seasonal ambacho mabadiliko yake yanabadilika majira kwa majira Unaangalia vigezo ambavyo vinatokana na utekelezaji wa kisera pase Kwa mfano uwezi ukasema uchumi wetu umeyumba kwa kuangalia kigezo cha BOP kwamba imerekodi deficit katika majira ambayo katika taifa letu si majira ya uvunaji si majira ya mavuno ni majira ambayo kwa vyovyote vile hata ukiangalia katika miaka mingine katika taifa lolote katika majira ambayo si ya mavuno utakuta BOP na deteriorate kutokana na kwamba si majira ya kuuza sasa ukiangalia vigezo kama mfumuko wa bei ambacho ni kitu cha kisera ukaangalia vigezo kama akiba ya fedha katika taifa ambacho ni kigezo cha kisera Tanzania imevunja rekodi na mtapata katika taarifa kwamba imezidi zile minimum requirement ya mtoto wa taarifa hamna tena kati na zaidi na mheshimiwa Zito mheshimiwa Zito Zito rudi kwenye kiti chako Zito ndo mwalimu imezidi miezi mitatu iko zaidi kwa mbali kabisa miezi mitatu ambayo yeye ina, ina, inapimika katika importation lakini na mfumuko uko chini kwa muda mrefu yani sio mfumuko ambao unayumba yumba ambaye mwekezaji yeyote angetakiwa kuangalia katika taifa aone jinsi swala lilivyo hivi vigezo vingine ambavyo amevisemea vinavyohusiana na indicators indi, za ufanyaji wa biashara labda ni muombe tu kwenye ili mheshimiwa waziri na wizara yake watafute kopi za vitabu vile vya blueprint ambayo ilishapitishwa na serikali na ilishakuwa tayari kwa ajili ya utekelezaji na baadhi ya mambo tayari imeshaanza kutekelezwa na mambo hale hata siku ambapo mheshimiwa rais alikutana na wafanyabiashara ni mambo ambayo yalitolewa ufafanuzi na wafanyabiashara waliondoka wakiwa wameridhika hata siku ile ninyi wenyewe ni mashahidi jambo hilo halikuwa kifichoni lilikuwa live wafanyabiashara walipopewa mambo ambayo serikali ishafanya serikali ya CCM waliona kazi ambayo imeshafanyika hii blueprint ambayo tayari ilishapitishwa inatoa majibu mengi ya vitu hivi ambavyo vilikuwa vinasema ranking yake ambavyo alikuwa anavisemea kwamba vinashusha ranking ya nchi yetu katika ufanyaji wa biashara ni, ni utamaduni hasa hasa wa Kiafrika kupenda kusema mabaya ya kwako na kudhania kuingine kuko vizuri ukienda nchi nyingi za Afrika wao wanatolea mfano mambo mazuri Tanzania ukienda kwenye SADC watatolea mfano Tanzania Ukienda EAC watatolea mfano Tanzania. Ila ukirudi Tanzania watasema tumestaki. Sasa ni utaratibu wa kutokujisomea labda kujua wengine wanafanyaje. Haya ambayo tunaweza tukayasema ambayo e, Mheshimiwa Lema alisema purchasing power ni utaratibu wa kujua unaanzia wapi. Ni lazima katika taifa lazima ufanye utaratibu wa kuondoka kwenye vicious cycle. Lazima uvunje ile cycle ukiamua kutokuvunja visa cycle kuto kutoka kwenye mduara ule wa umaskini utaendelea kuwa kwenye umaskini natoa huo mchango na kwa sababu tunaongelea mambo ya viwanda ninasemea nina lazima utoke kwenye visa cycle ili ili somo liweze muweze kulielewa unatoka unatokaje kwenye visa cycle ili uweze kwenda kwenye viwanda lazima kwanza uweke miundombinu ambayo ni very solid na mimi nipongeze serikali kwenye ili 
haisemei tu kwenye kwenye matamko ama kwenye kauli mbiu kama moja ya mchangiaji alivyosema hatua tunaziona ambazo zinaenda kwenye miundo mbinu ambayo ni very solid kwenda kwenye viwanda moja ya kitu ambacho kinafanyika ni kuwa na umeme wa uhakika mheshimiwa mwenyekiti hii ni requirement ya msingi sana katika nchi yoyote inayotaka kwenda kwenye viwanda ukiamua ukiamua kuwa na na, na vile walivyokuwa nafanya babu zetu kusaga kwa mawe au unaweza usihitaji umeme lakini kama unataka kwenda kwenye solid foundation ya viwanda lazima uwe na umeme wa uhakika na jambo hili serikali imefanya tena kwa makusudi na alijafanyika mafichoni mnaona e, maeneo ambayo uwekezaji kwenye umeme unaenda na mambo haya yataenda mpaka vijijini kwa kwenye hili la, la umeme sehemu moja wapo ni solid foundation kwenye miundombinu moja ni umeme la pili ni maji lakini la tatu hata hii miundombinu mikubwa ya usafirishaji tumeona kwenye reli lakini tumeona kwenye barabara na kwa sababu ili uchumi uwe inclusive inaenda mpaka kwenye barabara za vijijini na huko kuna tarula Mheshimiwa mwenyekiti mambo machache ambayo ningependa kushauri jambo la kwanza kwenye ushauri ndugu mwenyekiti kwa sababu tunatengeneza miundombinu ya miaka mingi itakayohimili uchumi wa viwanda ni vizuri sana kwa sasa hivi kila mkoa jambo ile ambalo mheshimiwa rais ameshalisisitiza mara nyingi likafanywa kazi la kuwa na industrial parks ili watu wanaotaka kuwekeza kwenye viwanda wasije wakawa wanaenda kuuziana maeneo na, na wenyeji tunakuja kujikuta kuna kiwanda kiko kwenye makazi na hiyo inatokea utiririshaji wa maji machafu pamoja na vitu vingine katika makazi jambo hili limesemwa sana kwa hiyo wenzetu walioko kwenye mikoa kule mikoani lakini pia na idara zinazohusika ni vyema sana wakalizingatia lakini jambo la tatu ni vizuri sana kufanya ile zoning nchi yetu ili kuondoa migogoro kwa sababu population inaongezeka na ardhi ni ile ile ni vizuri sana kama tuna, tunataka kulifanikisha vizuri jambo hili ambalo limeshaanza kufanywa kwazi vizuri ni vizuri tukawa na zoning lazima kuwe na maeneo ambayo yameshajitambulisha yenyewe yaweze kupewa kipaumbele katika eneo hilo kwa mfano kanda ya kati kuna mambo ya lizeti ilikuwa ile jambo la cluster ambalo lilishaanzishwa ni vyema ikatiliwa nguvu kuwe na corridor ambazo zenyewe ni mahususi kwa ajili ya mchele hapo ndipo tutakapoweza kuwa wa, wa, wa uzaji wa mchele wakubwa wa kidunia maeneo mengine yawe ya ngombe wa nyama maeneo mengine yawe ya ngombe wa maziwa ili kuondoa mwingiliano kwamba wale wengine wamepanda mchele wale wengine wanapitisha mifugo yao lakini jambo la mwisho kwa sababu nilishaona kengele imegonga ndugu mwenyekiti na watanzania kwa ujumla ni vyema tukaendelea kutambua nguvu tulionayo kwenye upande wa soko la bidhaa zetu matumizi ya bidhaa kupenda bidhaa zetu hili ni jambo ambalo litatusaidia lakini kama tutategemea vya wenzetu na wenzetu wakategemea vya kwao ni dhahiri kwamba sisi vya kwetu vitakosa soko na ndugu mwenyekiti ukiangalia hata hapa hata hapa bungeni e, kanuni zetu hizi tuliziweka kama sisi wanaume kwa mfano zinatutambua tu kwamba tunatakiwa tuje tumevaa hizi western suits ningetafuta siku zingine mseme wabunge wa kiume tungeruhusiwa mashati ya vitenge vinavyotokana na bidhaa za za, za kwetu hapa eh hey, inakuwa nadhifu shati la kitanzania mtu anavaa lakini kuliko hii ya kwamba iko kikanuni kabisa lazima uje na suti ya kimagharibi mengine mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti asante naunga mkono hoja